Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet Vamos a hablar un poquito de la escudería de Maranello Ya que parece que estrenó su nuevo motor mejorado, así es Vamos a analizar qué hay detrás de eso También vamos a hablar un poquito de Sergio Pérez Habló de lo que espera para Sandboard De que es un circuito en el que nunca ha corrido De que no tiene experiencia De lo que pasó también con sus mecánicos en el box en Spa Franco Ya vamos a repasar un poquito de eso Y para cerrar nos vamos a hablar de Alpine Ya que está muy complicado con las condiciones de lluvia es lo que dijo su director. Vamos a analizar por qué. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás. Dejarme un like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video. Comenzamos con Ferrari. Como sabemos, eh, Ferrari va a introducir mejoras en su unidad de potencia. En cuanto a las partes que no, que no colocó del 2021. ¿no? La unidad de potencia se consta de distintas partes. Bueno, Ferrari colocó algunas partes de 2021. Y algunas está utilizando de 2020 que ya lo analizamos en el canal. Y que las van a actualizar. Todo a indicar que va a ser en el Gran Premio de Turquía después del Gran Premio de Italia. Pero al parecer el día de hoy hizo un test en el que se giraron en Fiorano 100 km permitido, como hace la FIA, ¿no? Un test o un eh, rodaje comercial, mejor dicho, en el que se utiliza el monoplaza esta temporada. Se tiene que utilizar el mismo, el mismo monoplaza con las mismas especificaciones, ¿no? Pero al parecer la salida que pasó entre mmm, Bélgica y Sandborg, como pasó esta semana con los de Maranello, ha aprovechado para colocar la unidad de potencia 0.65 barra 6 Evo. Así es como se llama la unidad de potencia que eh, va a ser la unidad de potencia mejorada que debería debutar en el Gran Premio de Turquía, como lo había mencionado Matías Bionotto, ¿no? que dijo que no llegaban para Italia con las nuevas especificaciones. Bueno, van para Turquía. La sensación de Maranello que utilizó con esto es muy poco lo que se puede rodar, pero se pueden probar cosas. Y probó el tema de eh, el nuevo aceite y la nueva gasolina que le va a traer Shell también junto con las novedades del sistema híbrido o de las eh, actualizaciones que ponen en esa unidad de potencia. Son 100 kilómetros, poco lo que se puede girar, pero aprovechó Ferrari para probar, para instalar y ver qué otra información pueden recaudar. ¿no? Sabemos que eh, por ahí de, después de tantas simulaciones, tantas simulaciones no es lo mismo que... Poner el coche en pista y que ruede, ¿no? Siempre vas a tener una ventaja con el coche rodando. Bueno, el coche que se utiliza en el Filming Day, como dice el reglamento, no debe tener ninguna novedad. Se debe correr con neumáticos Pirelli de demostración. Pero todo esto, al parecer, como digo, ha instalado esas mejoras en la unidad de potencia Ferrari. Hay que ver si quejan o no. Todo va a indicar de que esa mejora le va a dar 10 caballos de fuerza más, ¿no? Para Estambul. Sabemos que la unidad de Ferrari no está a la altura de la de Mercedes ni de, ni de la de Honda. Está peleando con la de Renault. Está un poquito mejor que la de Renault. Que la de Renault es totalmente de la temporada pasada. Pero al parecer esto le traería una mejora. Estos cambios seguros van, eh, apuntan a 2021. Pero sobre todo a 2022. ¿no? Ya van pensado en la unidad de potencia para 2022. Que se congelan. Y se van a utilizar las unidades de potencia durante esos tres años. Hasta las nuevas unidades de potencia en 2025. Bueno. Estos cambios son de cara a la temporada que viene más que nada, ¿no? Eh, la salida de Fiorano le va a servir de prueba. Estas pruebas le van a servir, le van a brindar información. Hay que ver si esas mejoras eh, le permiten acercarse tanto a Mercedes como a Honda. Como dijimos que son las que marcan el ritmo hoy en día. No llegan a Monza con esta mejora. Ya lo confirmó Matías Binotto que van a ir para el Gran Premio de Turquía. Que al parecer todavía sigue en pie y se va a disputar. Después del Gran Premio de Sochi, ¿no? Sabemos que ahora viene Sambor, después tenemos Monza, después tenemos Sochi y después viene Turquía. Entonces ya prácticamente es una actualización que es más que nada pensada en la temporada que viene. Así que gente, voy a cerrando por acá con el tema del motor que aprovechó este Filming Day Ferrari para probar la nueva unidad de potencia que van a debutar. Tratar de afinar los últimos detalles de cara a lo que resta de la temporada y la temporada que viene. Me voy a hablar de Sergio Pérez. Que está con ganas de llegar a Sandboard. Hace mucho que no corre Checo. Sabemos lo que pasó en el Gran Premio de Bélgica. Que cometió un error grave con el tema de eh, que a la salida del Scoms perdió el monoplaza yendo para la parrilla. Para la vuelta en la que salís del pit. Que vas a llevar el monoplaza a su cajón de largada. Bueno, durante la vuelta de, de esa vuelta de salida del pit justamente se equivocó. Cometió un error, ya lo aclaró. Después habló de todo lo del equipo Red Bull que reparó el monoplaza. Como sabemos todo lo que pasó en esa novela. Los mecánicos de un nivel superlativo del equipo Red Bull. Así como son los mecánicos de Fórmula 1. Agradeció a sus mecánicos y habla de lo que se espera. ¿no? Viene un circuito en el que no tiene experiencia en Sandboard. Que espera eh, con ansias por ahí los pilotos. Esperan con ansias nuevos circuitos. 
pero también se enfrentan a algo desconocido, ¿no? Y sobre todo ahora en Sandboard, que incluso los pilotos que por ahí han corrido en otras categorías antes, como lo recalcábamos por ahí en el video anterior con el tema de Max, que habló un poquito de Sandboard, está modificado porque trae esa curva peraltada que tanto hype nos genera a todos los fanáticos a ver si realmente va a funcionar en cuanto a dar mejores adelantamientos, una mejor carrera, si se van a poder seguir durante esa curva los monoplazas de Fórmula 1, son monoplazas que eh, en esa curva va a ser impresionante, no va a ser impresionante, la última curva peraltada que recuerdo debe ser la del Indianapolis Motor Speedway que tanto escándalo trajo allá por el 2005 no con el tema de los neumáticos Michelin, bueno esperemos no pase a mayores con Pirelli, eh, en cuanto a como digo el hype, hay mucho hype con Sandboard eh, ya que es también con el equipo Red Bull, con Max Verstappen, bueno, Checos es el compañero de Max, y se espera que Red Bull rinda de una buena forma, ¿no? En la casa del piloto de Países Bajos. Así que sin dudas, eh, cree que es emocionante eh, ir a un nuevo circuito, algo un poquito desconocido, dice Checo, pero vamos a repasar sus declaraciones sobre lo que pasó en Spa y lo que espera para Sam. Mi equipo hizo un gran trabajo de reparación increíble en Spa, así que ahora solo quiero recompensarlos con un buen resultado este fin de semana. Lo que hicieron fue tan impresionante, solo muestra lo hambriento que están todos en Red Bull Race y Honda. El trabajo en equipo y la forma en que todos trabajaron en el coche sin renunciar a la oportunidad de repararlo a tiempo me enorgulleció muchísimo y fue increíble presenciarlo en el garage. Ha pasado un tiempo desde que participé en una carrera, así que estoy deseando que se apaguen las luces este domingo, eso es seguro. Realmente espero que Sandboard sea la carrera que nos lleve de vuelta al podio y estamos presionando duro como equipo para asegurarnos de que eso suceda. Solo he conducido la pista del simulador, pero mis pensamientos iniciales son positivos, por lo que tengo muchas ganas de experimentar la realidad ahora. Creo que este tipo de trazado, un coche de Fórmula 1, va a ser bastante buen desafío y solo espero que podamos tener una gran carrera y ofrecer un espectáculo a los fanáticos. Ahí está lo que decía Checo, agradeciendo al equipo, hablando de que es increíble, ¿no? De que fue impresionante lo que presenció viendo cómo reparaban esa suspensión delantera a derecha y también la izquierda, ¿no? Porque indirectamente afectó al otro lado del monoplaza. Pasando página, como dice, hace mucho tiempo que no participó en una carrera. Bueno, todos los pilotos, porque lo que fue de Spa no fue una carrera, si bien fue oficial, no fue una carrera. Así que están todos deseando que se apaguen las luces. Por suerte, eh, hay un parate de una sola semana, ¿no? Entre Spa y Sandboard, porque si no, creo que todos estaríamos muy bajoñados. Si después de lo que pasó en Spa, tendríamos que esperar dos semanas para tener otra carrera, porque terminó Spa. Y ya estamos hablando de Sandboard que hay mucha información y estamos ahí, ¿no? Y creo que sea un circuito nuevo también le da un poquito como que nos permite pasar de página más rápido lo que pasó eh, el fin de semana pasado en Spa. Así que como dice, no ha corrido en Sandboard, espera que sea una carrera en que lo pueda volver al podio. El Red Bull y Mercedes deberían marcar tendencia en este circuito por las características del circuito eh, de Países Bajos. Pero sin dudas no, ha, es, eh, no tiene experiencia ¿no? en este circuito, lo ha probado solo en el simulador. Y bueno, hay que ver cómo se adaptan, eh, quién es el que más rápido se adapta, que a los pilotos de Fórmula 1 les toma un par de vueltas solamente encontrar el límite en los circuitos nuevos. Así que esperemos sea una buena carrera en Países Bajos, que Checo pueda pasar página, pueda arrancar con el pie derecho esta segunda parte de la temporada, que todavía prácticamente no arranco. Así que cierro con el tema de Checo, me voy a hablar de Alpine, de Marcin Budowski, que dijo que estaba muy perdido Alpine con el tema del intermedio, el neumático de lluvia eh, intermedio. Ya que sabemos que Alpine se llevó 3 puntos de Spa con la séptima posición de Esteban Ocon. Pero eh, Alonso terminó muy lejos el día sábado en clasificación. Bueno, no muy lejos, pero no entró a Quali 3. Que por ello sorprendió un poco eh, que andaban muy bien en seco el día viernes eh, cuando se secó la pista. Pero después eh, el día sábado con lluvia prácticamente no le encontraban la vuelta a la goma verde como es la goma intermedia de Pirelli. Bueno, se marcharon con 3 puntitos que dentro de todo sumaron un poquito más. Eh, ya que avanzó esta posición de que Checo no pudo formar parte de la parrilla largar de su cajón Entonces avanzaron todos una posición Y sin dudas eh, es una situación que tiene que evaluar ¿no? al pin Porque en lluvia es una carrera en la que puedes perder mucho o ganar mucho Bueno, como les pasó en Hungría, ganaron mucho en, con la largada Más que nada tuvieron la suerte de que era el circuito de Hungría De que no se podía pasar prácticamente, que es imposible pasar en Hungría Y eso es lo que les favoreció Porque también en Hungría se veía que Fettel en el piso a medida que se fue secando tenía un mejor ritmo. No fue con lluvia prácticamente la carrera. Fueron las primeras vueltas hasta que se secó. Que prácticamente largaron todos con neumáticos slicks. Así que y así todo tenía mejor eh, ritmo el Aston Martin de Sebastián Vettel. Pero sabemos lo que es Hungría. ¿no? Volviendo con Marci Budowski como dice. El viernes pudieron ro rodar bien. El ritmo era prometedor. Pero el sábado todo se complicó. Y no encontraron la vuelta. no Observaron una caída de rendimiento brutal de un setup al otro. Y eso es lo que los tiene un poquito 
confundidos. Así que en cuanto a esto, habló el director del equipo alpin, Marcin Budowski, y dijo lo siguiente. Desde el punto de vista del equipo, empezamos el fin de semana bien y mostramos un ritmo competitivo en seco el viernes. Sin embargo, nuestro coche pareció tener problemas tan pronto como montamos los neumáticos intermedios. Tuvimos una clasificación complicada que no nos puso en la mejor posición para la carrera. Nuestro resultado en la clasificación no fue un reflejo del potencial del coche ni de las habilidades de nuestros pilotos sobremojados. Se está trabajando en la fábrica para entender nuestro déficit de ritmo en mojado y sobre todo con los neumáticos intermedios. Esto es más relevante hoy en día porque el neumático de lluvia extrema solo se utiliza cuando hay agua estancada que causa aquaplaning. Cuando ocurre eso, hay bandera roja en la mayoría de los casos. Es agradable visitar un circuito histórico como Sandboard, donde la Fórmula 1 no ha corrido durante muchos años. Ir a un circuito nuevo siempre es un reto, sobre todo a uno que tiene curvas peraltadas con trayectorias inusuales. Fernando y Esteban han hecho una preparación exhaustiva en el simulador y con sus ingenieros. Ahí hablaba Marcin Budowski, que como dice, ¿no? el viernes le andaban bien en seco, después el sábado no encontraron la vuelta. Y que se tienen que mentalizar en eso, ¿no? en encontrar el ritmo con el neumático intermedio. Porque también, eh, como dijo, el, cuando llueve, cuando se estanca agua, que es para los neumáticos full wet, los neumáticos azules, prácticamente sale bandera roja y no se corre con los neumáticos full wet, que ya lo he analizado en un video, lo hemos dicho, de que los neumáticos full wet eh, no sirven en la Fórmula 1 por el spray que levantan más que nada y que no eh, generan eh, que no se pueda ver, ¿no? Eso es lo que el problema del fútbol, que al sacar tanta agua genera esa cortina de agua que es lo que deja ciego a los pilotos que van detrás y por eso no se puede correr con los full wet, se utilizan por ahí muy poco, cuando se utilizan se utilizan una o dos vueltas y ya se pasan intermedios, así que no, no se corren carreras como dicen, normalmente sale la bandera roja cuando está para los full wet, entonces se tienen que focalizar en el ritmo con intermedios. Hablo un poquito de Sandboard y sí, vuelven a un circuito histórico la Fórmula 1, que sin dudas eh, dará de qué hablar. Estamos todos, como ya dije, con un hype alto. Y ver, ver al pin si le sienta bien este circuito, que podrían dar de qué hablar en la pelea por esa quinta plaza de campeonato que hasta ahora tienen contra Alfa Tauri y contra Aston Martin, que se ha puesto linda, está muy pareja, y que eh, la buena clasificación que puedan tener el fin de semana puede marcar el resto del domingo, sobre todo, porque como ya dijimos, es un circuito muy trabado. Al pin normalmente a una vuelta a veces se mete, a veces no. Hay que ver cómo está en el viernes, el viernes por ahí... Eh, están más arriba donde termina el sábado Hay que ver si pueden traducir eso el viernes El día sábado Alonso anduvo muy bien el viernes en el entrenamiento en Spa Pero después como dijimos ya Se cayeron un poquito el día sábado con el tema de Los neumáticos intermedios Creo que Alfa Tauri es el equipo de esos tres Que mejor anda una vuelta Sobre todo Pierre Gasly que más le saca al monoplaza Y que podría dar de qué hablar en Sandboard Porque sabemos que la clasificación va a ser Más importante que en otros circuitos Va a tener una importancia mayor Como lo tiene en Hungría que por ejemplo como en Bélgica, ¿no? Así que gente, voy cerrando por acá con este video. Déjenme en los comentarios qué opinan de lo que hablamos al principio. Del tema de Ferrari que probó la evolución del motor. Que van a utilizar en Turquía. Que al parecer le da 10 caballos de fuerza más. ¿Qué opinan de este test que hicieron privado en Fiorano? También, ¿qué opinan de lo que hablamos de Sergio Pérez? Que va a pasar página como esperan. Si ven a Checo con capacidad para lograr el podio en Sandboard. Y también de Marcin Budowski del tema de intermedios de Alpine. ¿Qué les pareció la caída de rendimiento de Alpine de Seco? A eh, condiciones de lluvia que realmente desaparecieron en Spa Déjenme todos en los comentarios No olviden de suscribirse al canal si no lo están Dejar un buen like y activar la campanita Para estar al tanto cada vez que subimos un video Podéis seguirme en las redes sociales Tanto en Instagram como Twitter Y nos vemos en el próximo video de Motors por Planet Adiós